বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দিচ্ছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাথা দেখার জন্য যে দর্শক বিরোধীদের ডাকা তিন দিনের অবরোধের প্রথম দিন শেষ হলো বেশ কয়েকজনের প্রাণহানির মধ্য দিয়ে এবং সেই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘাত সংঘর্ষ ঘটেছে এবং বিভিন্ন যানবাহনে অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটেছে শুধুমাত্র বিরোধীরাই নয় বেতন এবং মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে গার্মেন্ট শ্রমিকরাও রাজপথে এবং সেখানেও সংঘাত সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এবং হতাহতের ঘটনা ঘটেছে প্রধানমন্ত্রী ব্রাসেলসে একটি সম্মেলনে যোগদান শেষে গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামের সম্মেলনে যোগদান শেষে ঢাকায় ফিরে গতকাল বিকেলে সংবাদ সম্মেলন করেছেন এবং এই সংবাদ সম্মেলনে তিনি নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন এর মধ্যে সংলাপের দাবিকে বা প্রস্তাবকে তিনি বাতিল করে দিয়েছেন তিনি বিএনপি সম্পর্কে তার অবস্থান সরকারের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন এবং তিনি ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের ফিলিস্তিন এবং ইসরায়েলের যুদ্ধের প্রসঙ্গে কথা বলেছেন সেখানেও তার অবস্থান অত্যন্ত পরিষ্কার এবং সংলাপ প্রসঙ্গে তিনি এটিও বলেছেন যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যদি সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সংলাপে বসেন তাহলে তিনিও সংলাপের কথা বিবেচনা করবেন তিনি মার্কিন নাম উচ্চারণ না করলেও সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের প্রসঙ্গেও কথা বলেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত গতকাল প্রধান নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এবং বৈঠক শেষে তিনি বাংলাদেশে একটি অবাসিষ্ট গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের কথা বলেছেন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কথা বলেছেন সেটি তাদের চাওয়া বলেছেন এবং মত প্রকাশে স্বাধীনতা ইন্টারনেটের যে অ্যাক্সেস সেটিকে নিশ্চিত করা মোবাইল অ্যাক্সেসকে নিশ্চিত করা সেসব বিষয়ে কথা বলেছেন এবং এগুলো এটি ভালো নির্বাচনের সঙ্গে সম্পর্কিত বলেও কথা বলেছেন যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তর এবং জাতিসংঘের মুখপাত্ররাও বক্তব্য রেখেছেন বাংলাদেশের সংঘাত সহিংসতা নিয়ে সকল পক্ষকে সহিংসতা পরিহার করে চলবার জন্য বলেছেন এবং তারা তাদের যেটি দাবি অবাধ সৃষ্ট গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সেটি নিশ্চিত করবার জন্য বাংলাদেশের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পথে তাদের যে কোনো রকমের ব্যবস্থা গণতন্ত্রের সমর্থনে যে কোনো রকমের ব্যবস্থা তারা নেবে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সহ বেশ কিছু মানবাধিকার সংগঠনও বাংলাদেশের সংঘাত সহিংসতার নিন্দা জানিয়ে এবং তাদের ভাষায় যে বিরোধীদের ওপর নিপীড়ন নির্যাতন চলছে সেটি নিন্দা তারা জানিয়েছেন এবং এটি অবাসিষ্ট অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কথা তারা বলেছেন এই হচ্ছে সর্বশেষ পরিস্থিতি এবং এইসব পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন আমার বাবাসা আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মিজানুর রহমান এবং আমার ডানে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর আসিফ নজরুল স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় প্রফেসর মিজানুর রহমান প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে নির্বাচন নির্ধারিত সময় হবে একই সুরে গতকাল মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কথার পরে প্রধান নির্বাচন কমিশন বলেছেন যে নির্বাচন নির্ধারিত সময় সময় হবে কোনো অপশান নেই তাদের সামনে কোনো অপশান থাকলে সেটি রাজনীতিবিদরা ঠিক করতে পারবেন ইলেকশন কমিশনের সামনে কোনো অপশান নেই কিন্তু যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এখন যাচ্ছে একটা সংঘাত সহিংসতা এবং তিন দিনের যে অবরোধ এবং তার আগে হরতাল তার আগে সমাবেশকে কেন্দ্র করে যা কিছু ঘটল সেগুলো কি এটি নির্বাচনের পরিবেশের কোনো ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে কি না আচ্ছা ধন্যবাদ ইতিবাচক বাচক মনে হয় না আমার তো এরকম ভালো তো বলার মতো তো কিছুই নেই আমরা আসলে গত প্রায় বাট রুটিন সংবিধানে আছে বলে একটা নির্বাচন করে ফেলতে হবে এবং করে ফেলে সেই নির্বাচনকে যদি প্রশ্নবিদ্ধ করা হয় সেটি ঠিক হবে কি না সেটি একটু না সেটা বলছি আমি অন্তত নির্বাচন কেন্দ্রিক যে সমস্যা এটা অনেক দিনের পুরনো সমস্যা এবং এটা নিয়ে বিরোধী দল এবং বিরোধী দল বলতে গেলে অনেক বিরোধী দল একসাথেই আন্দোলন করছিল এবং সেগুলো মোটামুটি রাজনৈতিকভাবে যারা সমর্থন করার তারা সমর্থনও করছিল এবং জনগণেরও যে অংশগ্রহণ সেগুলোও বাড়ছিল এবং সেগুলো বলতে গেলে দুই টাকটা টুকটাক ঘটনা বাদ দিলে মোটামুটি বলবো যে শান্তিপূর্ণভাবে হচ্ছিল কিন্তু আসলে যেটা ঘটনাটা ঘটল সেটা আঠাশ তারিখে আঠাশ তারিখে যে ঘটনা ঘটল এবং এর পরবর্তীতে যেগুলো এগুলো হলো কনসিকুয়েন্স আস্তে আস্তে হয়তো এটা বাড়বে এবং এটা কোথায় গিয়ে শেষ হবে বা ঠেকবে এটা আমাদের পলিটিশিয়ানরাই বলতে পারে কিন্তু আমাদের প্রত্যাশা ছিল যে আমরা আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো যা তাদের যথেষ্ট প্রজ্ঞা এবং তাদের যে মেধা এটা দিয়ে আমাদের এই সমস্যাগুলো সমাধান করবেন একটা ভালো নির্বাচন 
আমরা চাচ্ছিলাম সেই নির্বাচনের ব্যবস্থাটা কিভাবে হবে সেটা আমাদের রাজনীতিবিদ আলোচনার মাধ্যমেই ঠিক করুক সেটাই সব বেশিরভাগের প্রত্যাশা ছিল তা আপনি আপনার উপস্থাপনে যেটা শুরুতে বলছেন যে যে আমেরিকান আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ফিটার সার্স গতকালকেও নির্বাচন কমিশনারের কাছে দেখা করেছেন এবং সেখানে উনি আবার সংলাপের কথা বলছেন সেই প্রেক্ষিতে কিন্তু আজকে সাংবাদিক সম্মেলন গতকালকে সম্মেলনের একজন সাংবাদিক নাম ধরে প্রশ্ন করছিলেন যে পিটার হার্স সংলাপ করতে বলছেন এবং তার প্রেক্ষিতে বলছেন এবং পিটার হার্স কিন্তু শর্তহীন সংলাপের কথা বলেছেন বিএনপির কিন্তু সংলাপে শর্ত আছে আওয়ামী লীগ বলেছে শর্ত দিয়ে সংলাপ হবে না সেই অর্থে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য তো অনেকটা এই সংলাপ বিতর্কে সরকারের যে বা সরকারি দলের যে অবস্থান তার পক্ষেই যায় না আমি বলছি আর কি আমি বলছি প্রশ্নটা ওইভাবেই করা হয়েছিল এবং তার প্রেক্ষিতে এই জবাবটা আসছে যে যে মানে এখন তো এই যেটা যে সংঘাত এবং কোনো কোনো হত্যা এইসব যে হচ্ছে তো এই 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 অবস্থায় যেটা বলতে চাচ্ছে মানে বলতে এই অবস্থায় কিসের সংলাপ এবং কার সাথে সংলাপ যে যেখানে পুলিশ মারা হচ্ছে প্রধান বিচারপতি বাড়ি আক্রান্ত হচ্ছে এবং একেবারে দেশব্যাপী জ্বালা অপরা অগ্নিসংযোগ সবই তো একসাথে এখন এই এর মধ্যে হয়তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেটাই বলতে চাচ্ছেন যে এর সাথে সংলাপের পরিবেশটাই তো এখন আর যেভাবে ছিল সেভাবে নেই সেটা একটা ব্যাপার আসছে কিন্তু আমরা আমি এরপরও খুব আশাবাদী কেন আমাদের এর এর চেয়েও বড় সংকটগুলো কিন্তু আমাদের রাজনীতিবিদটাই কিন্তু সমাধান করছে পিটার হার্স বা আবার অন্য যারা দরদরি করতেছে এরা আমাদের কোনো দিন রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারেও নাই এবং ভবিষ্যতেও পারবে না আমাদের কি করতে হবে আমাদের রাজনীতিবিদ আস্তে আস্তে আমাদের আমি মনে করি এখনও সময় শেষ হয়ে যায়নি আর যেটা আপনি বলছেন হ্যাঁ নির্বাচন কমিশন আর কি করতে পারবে নির্বাচন কমিশন তো ইলেকশন করার যা কাজ এ সঙ্গে কোনো কাজ না নির্বাচন কমিশন তো সরকার পরিচালনাও করবে না আর সব রাজনীতিবিদদেরকে নিয়ে মিটিং করে করে সবাইকে নিয়ে ইলেকশনে নিয়ে আসা এটা নির্বাচন কমিশনের কাজও না তাকে যেহেতু তার সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসাবে নির্বাচন কমিশন যদি মনে করে বা পরিস্থিতি যদি সেরকম হয় যেটা ভালো নির্বাচন করবার পরিবেশ নেই সেটা তো তারা বলতে পারে যে সেটা তো সেটা সেটা গত সপ্তাহে বলছে তো একবার একবার বলেছে আবার পরে শিফট করেছে অবস্থা না না সেটা হচ্ছে যে পরিবেশ সেটা বলে পরিবেশ নাই এই যে ইকবাল সোবান চৌধুরী তাদের আবার ইয়েও করেছে যে সেটা বলা তাদের উচিত হয় যেদিন পরিবেশ নাই বলছে সেদিনও বলে নাই যে আমরা নির্বাচনটা করব করব না সেটার সাথেই ওই দিনই বলছিল আবার যে আমাদের নির্বাচন করতে হবে যে পরিবেশ হোক নির্বাচনটা করতে হবে এবং তাদের প্রত্যাশা হচ্ছে একটা ভালো পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া এবং সেটা করে দিতে হবে কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোকে কারণ ইলেকশনের মূল স্টেক হোল্ডার পলিটিক্যাল পার্টি অ্যান্ড পলিটিক্যাল পার্টি যদি আমি এর বহুবার বলছি যে আমাদের নির্বাচনী আইনে যা কিছু ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে দেয়া আছে এবং আরও কিছু ক্ষমতা যদি দিতে দেন এবং সেটা যদি একশো দশ পার্সেন্ট পুরোটাই ইউজ করে তাও ভালো নির্বাচন নির্বাচন কমিশন করতে পারবে না যদি আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা না থাকে কারণ এই যত আইন কারণ করে দিছে এগুলো সবগুলো হচ্ছে ইলেকশানটা শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত ইলেকশান যখন শুরু হয়ে যায় তখন পুরোটা রাজনৈতিক দলের ইচ্ছা যদি মানে পলিটিক্যালি যদি তারা সদিচ্ছা প্রকাশন করে একটা রেয়াজ নির্বাচন করব এবং সবার জন্য জায়গা করে দেবো সবাই একসাথে মিলে নির্বাচন করব ভালো নির্বাচন করব তাইলে এটা সম্ভব আদারওয়াইজ আপনার যত যত ফোর্স দেন যত মিলিটারি দেন অথবা যত রকমের আইন কানুনের মারপেস দিয়ে কঠোরতা আরোপ করেন কিন্তু এতে ভালো নির্বাচন হবে না সেই জন্য আমাদের আমি যেটা বলি যে জনগণ যাতে স্বতঃস্ফূত ভোট দিতে পারে সে ধরনের একটা পরিবেশ রাজনৈতিক নেতৃত্বকে করতে হবে অর্থাৎ এটা নির্বাচন কমিশনের পুরোটা দায়িত্ব নির্বাচন কমিশন হলো কেন্দ্রের মধ্যে এই কেন্দ্রের বাইরে বাইরে যদি ঘটনা ঘটানো হয় ইলেকশনে নির্বাচনে আসতে মানুষকে বাধা দেওয়া হয় বহু ঘটনা আসছে অথবা এরকম একটা হরতাল অবরোধের মতো যেটা আমরা দুই সালে নির্বাচনের সময় দেখছিলাম নির্বাচনের দিন আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে চারশো একাশিটা স্কুল তো আগুন লাগিয়ে পড়ায় পড়াই দিয়েছিল এবং একুশ জন পুলিশকে মানা হয়েছিল এবং প্রিজাইডিং অফিসার মেরে ফেলা হয়েছিল যদিও অনেক সময় বিএনপির লোকরা বলে যে ওটা তো একটা নিয়ম রক্ষার নির্বাচন ছিল ওটা উনি ওনারাই বলছিলেন যে আরেকটা নির্বাচন হবে কিন্তু সেই নির্বাচনটা কি হতে দিছিল সেই নির্বাচনটা হওয়ার আগে বললাম তো যে যেখানে কেন্দ্র ছিল সেই কেন্দ্রগুলো আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছে প্রাইমারি স্কুল জ্বালাই দেওয়া হয়েছে তো সেই ঘটনাগুলো তো আসছে আমাদের ইতিহাসের সেই জন্য আমি বলছি রাজনৈতিক দল স্বতঃস্ফূতভাবে অংশ না গ্রহণ করলে এটা খুব একটা ভালো নির্বাচন হবে না হয়তো একটা নির্বাচন তো হতেই হবে যা কিছু ঘটুক না কেন নির্বাচন কিন্তু আমাদের উনত্রিশে জানুয়ারি আগে হইতেই হবে সো প্রফেসর আসিফ নজরুল পরিস্থিতিটা আপনি কিভাবে দেখেন এবং আটাশ অক্টোবরের আগে 
পরিস্থিতি মোটামুটিভাবে শান্ত ছিল সবার কাছে এটা সহনীয় পরিস্থিতি ছিল যদিও কেউ কেউ আশঙ্কা অনেক দিন ধরেই করছিলেন যে বাংলাদেশে আসলে সংঘাত সংঘর্ষের দিকেই বাংলাদেশ যাচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত সেটাই হলো তো আমার আপনার কাছে বোঝার বিষয় যে সংঘাত সংঘর্ষটা এড়ানো যেত কি না সংঘাত সংঘর্ষের দায় কার এবং প্রধানমন্ত্রী এখন বিএনপি জামাতকে এমনিতেও আগে একসঙ্গেই এটি ব্র্যাকেট বন্দি করা হতো এবং তাদেরকে একটা বা সন্ত্রাসী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের দিক থেকে চিহ্নিত করা হতো এবং এখন ইসরায়েলের সঙ্গে বলা হচ্ছে যে ইসরায়েল এবং বিএনপি জামায়াতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই গতকালও প্রধানমন্ত্রী কথা বলেছেন এবং বিএনপি প্রমাণ করেছে যে তারা সন্ত্রাসী দল বাইডেন ট্রাম্প যেদিন ডায়ালগ করবে সেদিন তিনিও ডায়ালগ করবেন এবং তিনি বলেছেন এবং কে চোখ রাঙালো কে চোখ বাগালো তাতে যায় আসে না নির্বাচন হবেই সেটি তিনি বলেছেন এবং বোঝাই যায় সেটা ইঙ্গিত মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে করা হয়েছে এবং মার্কিন রাষ্ট্রদূত কার সঙ্গে ডিনার করেন কোথায় যান সেগুলো দিয়ে তাদের কোনো বিবেচ্য বিষয় নয় এটি বলা হয়েছে কিন্তু একই সঙ্গে গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ সরকার সমর্থক তারা মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে কেউ কেউ পার্সোনাল নন গ্রাটা করবার জন্য বলেছেন আপনি হাসানুল হকিন্দু তাদের মধ্যে অন্যতম যিনি প্রকাশ্য বক্তৃতি দিয়ে বলেছেন সোশ্যাল মিডিয়াতেও কিছু ক্যাম্পেইন হচ্ছে সো আপনার কাছে কি মনে হয় কি না মার্কিন রাষ্ট্রদূত বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা তাদের মিত্ররা একটু বাড়াবাড়ি করছে যদিও এখন আস্তে আস্তে সুর এতদিন অবাধ সুষ্ঠ শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের কথা বলছে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ সবাই এখন আবার পার্টিসিপেটিভ ইলেকশনের কথা এবার জোরের সঙ্গে বলছে সব মিলে পরিস্থিতি এবং এই যে অবরোধ সমাবেশকে কেন্দ্র করে যে হানাহানির ঘটনা ঘটল অনেক মানুষের জীবন গেল পরিস্থিতিটা আপনি আসলে আপনি অনেকগুলো প্রসঙ্গ অনেকগুলো প্রসঙ্গ কিন্তু একটা আরেকটা সম্পর্কে বলি আজকে ধরেন প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে কি বলেছেন দেখি নাই আমি আসলে দেখি না কারণ উনি কী বলবে আমরা সবাই জানি বুঝছেন এটা মানে নতুন কিছু থাকে না এখানে তো এখানে মনে হয় কি যে টকসোর মতো আর কি আমরা টকসো তো যা বলি এখন গত পাঁচ বছরের মধ্যে আমি নতুন কিছু পাই না এগুলোই বলতেছেন আপনি সিচুয়েশন তো হয় স্যার সিচুয়েশন নতুন বলা হয় তো কিছু যেমন ধরেন আজকে স্যার আমরা যে অবরোধের মধ্যে আসছি এটা তো আগে ছিল না সিচুয়েশন চেঞ্জ হয় এখন এখানে হয়েছে কি ধরেন আপনার প্রধান যে পরিবর্তনটা হয়েছে আটাইশ অক্টোবরের আগে পরে আটাইশ অক্টোবরের পরে আমরা এখন শান্তিপূর্ণভাবে সংলাপের বা শান্তিপূর্ণভাবে একটা পার্টিসিপেটের ইলেকশন হবে এই সম্ভাবনাটা অনেক কমে গেছে এটা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি এখন আমরা ধরেন ধরেন আটাইশ অক্টোবর ঘটনাটা ঘটল কেন এই জিনিসটা তো আমাদের নিরপেক্ষভাবে ইনভেস্টিগেট করা দরকার এখন ইনভেস্টিগেশনটা কে করবে যদি সরকার নিজেই এক পক্ষ থাকে পুলিশ নিজেই একটা পক্ষ থাকে এবং তারা আপনার ঘটনা ঘটার সাথে সাথে বলে দিচ্ছে কারা দায়ী ঘটনার ইনভেস্টিগেশন আগে কয়েক ঘন্টার মধ্যে বলে দিচ্ছে তাহলে তো আপনি নিরপেক্ষ অ্যাসেসমেন্ট আশা করতে পারেন না তবে আমি আপনাকে বলি কি একটা যখন কোনো ঘটনা ঘটে কমন সেন্সে আমরা অনেকগুলো সিমটম দেখি প্রথম হচ্ছে আটাইশ অক্টোবরের আগে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি সমাবেশকে ঘিরে তারা উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়েছে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে শাপলা চত্বরের চেয়েও করুণ পরিণত হবে বলা হয়েছে নাকি হয় না এটা মিথ্যা কথা বলা হয়েছে আওয়ামী লীগের আরেকজন নেতা ইনফ্লুয়েন্সের নেতা বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্য উনি বলেছেন লগি বৈঠা নিয়ে আসতে লগি বৈঠা দিয়ে কিন্তু প্রতিপক্ষ দলের নেতাকর্মীদেরকে মেরে মানে পাশবিক আপনার লাশের উপর নৃত্য করা হয়েছিল এই দৃশ্যগুলো মনে আছে নিশ্চয়ই আপনাদের উনি মনে বলেছেন যে লগি বৈঠা নিয়ে আসতে হবে এবং ওই দিনের মতো লগি বৈঠা আগে নিয়ে এসে যেভাবে গণতন্ত্র রক্ষা করেছে সেভাবে রক্ষা করবে উস্কানিটা কারা দিয়েছে আপনার কি কোনো মনে আছে বিএনপির কোনো নেতা কি বলেছে লগি বৈঠা বা কোনো কিছু নিয়ে আসো মারামারি করতে হবে কিছু বলেছে আমি দেখি নাই এখন আপনি বলতে পারেন পার্সোনালিটি আপনি কি দেখেছেন মিজান স্যার কি দেখেছে সেকেন্ড কথা হচ্ছে সমাবেশের আগে উস্কানি ছিল আওয়ামী লীগের সেকেন্ড হচ্ছে সমাবেশ ডেকেছে বিএনপি যখনই বিএনপি সমাবেশ ডাকে আওয়ামী লীগ একই দিনে কাছাকাছি জায়গায় একটা সমাবেশ ডাকে এখন আপনি বলতে পারেন পলিটিক্যাল পার্টি হিসাবে আওয়ামী লীগ কি তার নিজের স্বাতন্ত্র নিজের অবস্থান দেখাবেন অবশ্যই দেখাবে আপনি পরদিন করেন একই দিনে একই জায়গায় খুব কাছাকাছি জায়গা আওয়ামী লীগের যে ট্র্যাডিশনাল জায়গা আওয়ামী লীগ পার্টি অফিসের সামনে সেখান থেকেও তারা বিএনপি সমাবেশের স্থলের আরও কাছে চলে আসছে বায়তুল মোকারমের দিকে সমাবেশ পূর্ব যে সিমটমগুলো সেখানে আওয়ামী লীগের মধ্যে আগ্রাসী ভাব বেশি ছিল এটা যে কোনো বিবেক বা নিরপেক্ষ মানুষকে স্বীকার করতে হবে সেকেন্ড হচ্ছে সমাবেশের দিন আচ্ছা সমাবেশের দিন ধরেন আওয়ামী লীগের যেখানে জনসভা ছিল সেখানে যদি বিএনপির লোকজন গাড়ি ভাড়া করে গাড়ি বহন নিয়ে খালেদা জিয়া জিন্দাবাদ করতে করতে ওই সমাবেশের স্থলের পাশ দিয়ে আসতো তাহলে আওয়ামী লীগের লোকজন কি শান্ত
এটাকে যদি কেউ উস্কারিমূলক ভাবে আপনি তো সেটা ডিসকাউন্ট করতে পারেন না কারণ আমি চিন্তা করতে পারি না যে আওয়ামী লীগের জনসভা স্থলে পাশে দিয়ে খালেদা যে জিন্দাবাদ করতে করতে বিএনপির লোকজন যাচ্ছে তাদেরকে উস্কারিমূলক ধরা হবে না এটা আমি চিন্তা করতে পারি না থার্ড কথা হচ্ছে আপনি পুলিশে অ্যাকশনের কথা দেখেন আমি প্রথমেই বলে রাখি সেদিন যে পুলিশ ভাইটা মারা গিয়েছিলেন বিরোধী দলের যে সদস্য মারা গেছেন সাংবাদিক যে মারা গেছেন এবং আমরা শুনেছি পল্টনের মোড়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিডিও আছে পল্টন মোড়ে দুটা লাশ পড়ে আছে কোনো পত্রিকা আসে নাই তো যারাই মারা গেছেন আমরা জানি চারজন হয়তো আরও বেশি হতে পারে এরপরে প্রতিদিনই মারা গেছে আমাদেরকে প্রথম এটা স্বীকার করতে হবে যে প্রতিটা মৃত্যু সমানভাবে আপনার দুঃখজনক প্রতিটা মৃত্যুর জন্য দায়ী প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে আইনের কার্ড করা দাঁড় করানো উচিত এখন আজকে যখন আমরা যখন বলি ধরেন অত্যন্ত ইমোশনাল হয়ে যান লোকজন যে রাষ্ট্রীয় পোশাক পরা লোকের গায়ে লোককে পিটিয়ে মেরেছে খুবই খারাপ তো রাষ্ট্রীয় পোশাক পরা লোক যখন গুলি করে মারে তখন সেটা খারাপ না মানুষ এভাবে এক চোখা হয় কিভাবে দুটাই তো খারাপ আজকে গত এক বছরে বিএনপির লোকজন দাবি করে যে তেইশ জন বিএনপির লোককে পুলিশ গুলি করে মেরে ফেলেছে একটু বাড়ায় বলতে পারে বাট আমার নিজের মনে আছে আমি অন্তত দশ বারোটা ঘটনা পড়েছি আপনারও নিশ্চয়ই মনে আছে গত পনেরো বছরে কমপক্ষে একশো লোককে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে তো আমার রাষ্ট্রীয় পোশাক পরা লোকজন যখন নিরস্ত্র লোককে গুলি করে মারে সেটা খারাপ না দুটাই খারাপ আমাদেরকে আমাদের সমস্যা হয়ে গেছে কি আমাদের সিভিল সোসাইটির আমরা একটা সমালোচনা করি আমি কিন্তু কখন একটা সমালোচনা করি না আমি হচ্ছে দুইটাই চরমভাবে খারাপ দুইটারই বিচার করতে হবে এখন একটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি সাউন্ড গ্রেনেড মেরে একটা দলের জনসভা যেখানে পাঁচ থেকে দশ লাখ লোক হয়েছে মিনিমাম সেটা আপনি হাওয়া করে দিবেন সেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দিবেন সেখানে ইন্টারনেট বন্ধ করে দিবেন সেই দলের মহাসচিব ফখরুল ইসলাম আলমগীর সারাক্ষণ শান্তিপূর্ণ সমাবেশে কথা বলেছেন আপনি কি একটা ঘটনা মনে করতে পারেন উনি বলেছেন যে না আমাদেরও প্রতিরোধ করতে হবে আমাদের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে হবে এই ধরনের পলিটিক্যাল রেটরিক পর্যন্ত উনি উচ্চারণ করেন না সমস্ত সময় এবং আটাইশ অক্টোবরে উনি বলেছেন শান্তিপূর্ণ সমাবেশ হবে আপনার সমাবেশের পর সবাই ফিরে যাবেন কোনো উস্কানিতে পা দিবেন না সেই লোকটাকে যদি আপনি প্রধান বিচারপতির বাড়িতে ভাঙচুর করা মানে ভাঙচুর ঘটনার জন্য বা পুলিশের উপর নাশকতার জন্য যদি গ্রেফতার করতে পারেন তাহলে অন্য পক্ষে যে সমস্ত লোক মারা গেছে সেটার জন্য ওবায়দুল কাদেরকে গ্রেফতার করতেছেন না কেন তো উনি যে বলছে শাপলা চত্বরের চেয়ে করুণ পরিণত হবে তো শাপলা চত্বরের মতো করুণ পরিণত না হলেও বিরোধী পক্ষের তো কয়েকজন মারা গেছে উনি তো সরাসরি ইনস্টিগেট করেছেন তাপর সাহেব তো সরাসরি লগি বৈঠা নিয়ে আসতে বলেছেন তো লগি বৈঠা আছে তো আমরা ফুটেজ দেখেছি লগি বৈঠা নিয়ে গাড়ি গাড়ি ভাঙচুর করা হচ্ছে ধাওয়া করা হচ্ছে তো তাহলে এটার জন্য উনাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না কেন তাহলে আপনি তো এই ঘটনাগুলো থেকে বুঝতে পারেন পুলিশ একটা রাষ্ট্রীয় বাহিনীর ভূমিকা পালন করছে না পুলিশ একটা সরকারি দলের দলের একটা ফোর্স হিসাবে কাজ করছে সেরকম পরিস্থিতি যখন আপনি একসাথে করবেন করার পর আবার যারা ভিকটিম আপনি তাদেরই বলবেন যে তারা সন্ত্রাসী দল তাদের সাথে আমাদের সংলাপ করার পরিস্থিতি নাই তাহলে আপনি আপনি কি র্যাশনালি কথা বলছেন এটি কি র্যাশনাল এটি কি র্যাশনাল এখন আপনার হাতে মিডিয়া আছে আপনার হাতে ক্ষমতা আছে আপনি যা ইচ্ছা একটা ন্যারেটিভ তৈরি করতে পারেন আপনার মানে স্তাবক শ্রেণীর আপনার নাগরিক সমাজের লোক আছে বিভিন্ন পেশাজীবী লোক আছে আপনি একটা ন্যারেটিভ তৈরি করতে পারেন যেমন আপনি দেখেন আজকে ন্যারেটিভ কোন জায়গায় দাঁড়িয়েছে সাংবাদিক একজন মারা গেছেন সিনিয়র সাংবাদিক সমস্ত পত্রিকায় পড়লাম এগুলি বিএনপির পত্রিকা না তো বিএনপির পত্রিকা বলেই কিছু নাই সমস্ত পত্রিকায় পড়লাম যে পুলিশের টিয়ার গ্যাসের আঘাতে এটা উড়ে যায় রিক্সাটা উড়ে গিয়ে উনি মারা গেছেন সাংবাদিক নেতারা বিবৃতি দিয়ে বলতেছে উনি রিক্সা নাকি এমনি উল্টে গেছে রিক্সা কি হাওয়ায় উল্টে যায় নাকি ভাই রিক্সা কি নিজে নিজে উল্টে গিয়ে একটা লোক মরে যায় আজকে পঁচার বছর যাবত রিক্সায় চড়ছি তো এই জায়গায় যদি ন্যারেটিভ আপনি দাঁড় মানে এটা একটা উদাহরণ হিসেবে দিলাম এরকম আপনি একটা ন্যারেটিভ দাঁড় করাই দিলেন সমস্ত কিছুর জন্য দায়ী হচ্ছে বিএনপি আর অন্য পক্ষের যারা লোক মারা গেছে ওরা কোনো লোক না এবং ওইটার ক্ষেত্রে সরকারি দলের বা পুলিশের বা আওয়ামী লীগের নেতার কোনো রকম কোনো দায় দায়িত্ব নাই তাহলে এই রকম একটা মিথ্যা ন্যারেটিভ এরকম একটা এক চোখা ন্যারেটিভ যারা দেয় তারা কিভাবে আপনার সংলাপে আন্তরিক বলে আপনি মনে করেন আমি তো মনে করি না এবং আমি আজকে বলি আপনাকে এই যে পুলিশ ভাইয়ের মৃত্যু আজকে এই অবরোধের সময় আপনার পুলিশের উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে বিরোধী দলের নেতা কর্মী মারা গেছে আপনি জানেন কুমিল্লাতে একটা মানে স্বেচ্ছা ইয়ের আওয়ামী লীগের একজন সরি বিএনপির একজন নেতা বিএনপির বোধ হয় স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা তাকে আপনার তার লাশ পাওয়া গেছে তার অন্ডকোষ গলিয়ে দেওয়া হয়েছে মেরে হাতে হাত করার চিহ্ন পাওয়া গেছে আপনি অ্যাপারেন্টলি দে
দমন করার জন্য পুলিশকে দলীয় বাহিনীর মতো ইউজ করছে তো পুলিশের মৃত্যু এবং বিরোধী দল নেতার মৃত্যু সমস্ত দায় হচ্ছে সরকারের আপনি পুলিশকে এভাবে ইউজ করবেন কেন কেন ইউজ করবেন পুলিশকে আপনি এভাবে ইউজ করবেন কেন কি ঘটনা ঘটেছিল আজকে ওইখানে যখন প্রধান বিচারপতির বাসার সামনে যখন আপনার ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে আমাদের তো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা ফুটেজ দেখেছি আমি নিজে দেখেছি ফুটেজ যে সেখানে লাঠি দিয়ে কিছু ছেলে অল্প বয়সী ছেলে গাড়ি ভাঙছে তার আশেপাশে পুলিশ এখন আপনি দুইটা সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন যে এই যে ভাঙচুরগুলো করছে প্রধান বিচারপতি বাসার কাছে তো ভাঙচুর করা ছেলেগুলো ধরে নিলাম বিএনপি তো বিএনপি হলে তাহলে আপনি পুলিশে জিজ্ঞেস করেন যারা ভাঙচুর করতেছে তারপরে তোমার আশেপাশে হাঁটতেছে তুমি তারা গ্রেফতার করলে না কেন একটা উত্তর হতে পারে সে হয়তো আওয়ামী লীগের জন্য গ্রেফতার করেনি তো আওয়ামী লীগের যদি হয়ে থাকে তুমি যদি গ্রেফতার না করো তাহলে প্রধান বিচারপতির সামনে যে ঘটনা ঘটছে ওটার মূল ইনস্টিগেশন বা মাস্টার মাইন্ডটা কার এখন আমি তো আমি তো খুব কনভিন্সড হতে চাই আমি তো যখন একটা ন্যারেটিভ আসবে রেসপন্সিবল দলগুলো আমি কনভিন্স হতে চাই এটা সত্যি তখন আমার কাছে মনে হবে আমি সংকটটা বুঝতে পারবো এখন ন্যারেটিভের মধ্যে যদি এত ফাঁক ফোকড় থাকে এটা যদি নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করা না হয় তখন তো অবশ্যই আমাকে বলতে হবে যে প্রফেসর মিজান রহমান কাছে যাওয়ার আগে আরেকটা প্রসঙ্গ একটু জাস্ট আমি তুলেছিলাম যেহেতু এখন অনেকেই অনেকের বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বিরোধটা এখন শুধুমাত্র সরকারের সঙ্গে বিএনপির বা সরকারি দলের সঙ্গে বিরোধী দলের এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষ করে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে এখানে জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে আপনি সাম্প্রতিককালে আমি হাসান লক্ষ্মী যার নেতা তার বক্তব্যের কথা বললাম আমি সাংবাদিকদের কথা আপনি বললেন শ্যামল দত্তর বক্তব্য আপনি শুনেছেন ভোরের কাগজ সম্পাদক এবং বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে নানা ক্যাম্পে নানা ধরনের বক্তব্য আছেন এখন আমি তো আমি তো ধরেন আমার কোনো একটা বক্তব্যের প্রতিও রেসপেক্ট নাই এই কারণে যখন সুজাতা সিং বাংলাদেশে এসে সরাসরি নির্বাচন প্রক্রিয়া হস্তক্ষেপ করেছিল ভারতের যে স্বরাষ্ট্র না পররাষ্ট্র সচিব তখন এই যে আপনি যাদের কথা বললেন ওনার কি প্রতিবাদ করেছিল দু হাজার আঠারো সন এবং দুই হাজার চোদ্দো সনের নির্বাচন ভারত যখন মানে প্রকাশ্যে সাহায্য ইয়ে করেছে সমর্থন করেছে এবং যখন জাতীয় পার্টিকে ফোর্স করেছে ইলেকশন প্রক্রিয়াটাকে সম্পন্ন করার জন্য তখন কি ওনারা বলেছিল বিদেশের হস্তক্ষেপ করছে কেন এর আগে নাইনটিন যখন আপনার বিএনপির বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি জামাত ওই আন্দোলনের সময় তারা যখন বিদেশি দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করছিল দুই হাজার ছয়ে যখন করছিল যখন আপনার আনোয়ার চৌধুরী তারপরে গীতা পাসি তারপরে আপনার মানে এরা হাউস হোল্ড ডেমে পরিণত হয়েছিল বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা সরি মরিয়ারটি এরা হাউস হোল্ড ডেমে পরিণত হয়েছিল তো ওনারা যখন তখন হস্তক্ষেপ করেছিল তখন কি এই যে আপনি যে নামগুলো বললেন তারা কি প্রতিবাদ করেছে করেছিল আপনার মনে হয় করেছিল তা আপনি যখন আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকবে আওয়ামী লীগ ভুয়া নির্বাচন করার চেষ্টা করবে বিদেশিরা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চাবে তখন আপনি বিদেশিদের সমালোচনা করবেন করবেন না আবার বিএনপি যখন ভুয়া নির্বাচন করতে চেয়েছিল তখন বিদেশিরা হস্তক্ষেপ করলে দুই হাজার ছয় সনের কথা বলছি তখন আপনি কিছু বলবেন না দুই ক্ষেত্রে যদি দুই রকম ভূমিকা পালন করেন তাহলে আপনি সরকারি দলের অংশ সরকারি দলের ন্যারেটিভের অংশ আপনি কি দুই হাজার দুই দুই হাজার ছয় সনে যখন বিএনপি ভুয়া নির্বাচন করার চেষ্টা করেছিল যখন বিদেশি প্রত্যেকটা রাষ্ট্রদূত সরব হয়ে গেছিল পাওয়ারফুল রাষ্ট্রদূতগুলো আপনার মনে আছে এমনকি ইউএনডিপি অফিস রেনেটা সরব হয়ে গেছিল তখন আমি বাংলাদেশের রেগুলার লেখালেখি করছি রেনেটা প্রত্যেকটা জায়গায় কথা বলতো ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি মরিয়ালটি কথা বলতো আনোয়ার চৌধুরীরা তার আগে কথা বলেছে ভারতীয় রাষ্ট্র কথা বলতো আপনার মনে আছে তো তখন কি এই যারা কথা বললেন ওনারা কি বলেছিল বিদেশের হস্তক্ষেপ করছে কেন তা আমার কথাটা ভাই সিম্পল আপনি দুই হাজার ছয় শুনে বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা হস্তক্ষেপ করলে আপনার কাছে খারাপ লাগে না আর এখন দুই দুইটা ভুয়া নির্বাচনের পর বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা শান্তিপূর্ণ অবাধ নির্বাচন চাচ্ছে এখন আপনি যদি আমেরিকার রাষ্ট্রদূত বা আমেরিকার বিরুদ্ধে কথা বলেন তখন আমার মনে হবে আপনি নিরপেক্ষভাবে বলছেন এবং আপনার কথাকে গুরুত্ব দেওয়ার কোনো কারণ নাই প্রফেসর মিজানুর রহমান এই একটা হচ্ছে বিদেশিদের আমরা জানি যে এর মধ্যে আঠাশ তারিখের পরে সরকারের পক্ষ থেকে তিনজন মন্ত্রী প্রায় পঞ্চাশ জনের বেশি ডিপ্লোমেটদেরকে অ্যাম্বাসাডার হাই কমিশনারদের এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের ব্রিফ করেছেন বিএনপি সাত পৃষ্ঠার একটা বিবৃতি দিয়ে বা চিঠি দিয়ে তাদেরকে তাদের পক্ষ থেকে ব্রিফ করেছেন এটা এটা একটা দিক এবং আমরা যে যে আন্দোলন বা নির্বাচন কেন্দ্রিক আলোচনা করছে আরেকটা দিকের সঙ্গে এখন যুক্ত হয়ে যাচ্ছে কি না যে এই যে আমি শ্রমিকদের রাজপথে আন্দোলনের কথা বললাম যে দ্রব্যমূল্য হু হু করে বাঁচে এবং নিয়ন্ত্রণহীন একটা পরিস্থিতির দিকে চলে যাচ্ছে এবং সেখানটাতে আসলে শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াবে এটি মানুষকে কতটা সন্তুষ্ট রাখা যাবে
পুরো পুরো ন্যারেটিভ বা বৃত্তান্তের মধ্যে সবচেয়ে বাজে বৃত্তান্ত হচ্ছে এই মার্কিন রাষ্ট্রদূতের আজকে এখানে কালকে এখানে অফিসে অফিসে ঘোরা অন্য কোনো দেশে হলে একদম মানে খুব অপমান করে বের করে দিত ঠিকই আছে বাংলাদেশে বলে আর এই এর মানে এই না যে এখনই করছে আগে যেগুলো হয়েছে না সাধারণত বলছে ওগুলো এই সবগুলোই অপমানজনক একটা স্বাধীন দেশের জন্য জনৈক রাষ্ট্রদূত ডেপুটি সেক্রেটারি জয়েন্ট সেক্রেটারি লেভেলের আরও বা সেক্রেটারি লেভেলে হোক সে দেয়া সব প্রত্যেক দিনে এই এই দলের মিটিং ওই দলের মিটিং এখানে মিটিং বা আমাদের রাজনৈতিক নেতারা যে ওখানে যাবে ও আমি সব দলের কথা বলতেছি এই পুরো ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে অপমানজনক হচ্ছে এইটা অবশ্যই এবং আগেরগুলো এখনও তবে এইটা একেবারে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গেছে অর্থাৎ এই এরা ভালো একটা নির্বাচন চাচ্ছে সুস্থ একটা নির্বাচন যেমন যেমন এমনি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বিবৃতি দিচ্ছে না এই পুলিশটার ব্যাপারে কিন্তু বিবৃতি দিচ্ছে পুলিশকে যেভাবে মারার পরে তারপরে যেভাবে গায়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে তারপরে যেভাবে খোসানো হয়েছে পুলিশটাকে সেই অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বিবৃতিটিকে আসছে তারপরে আপনার যে জার্নালিস্ট যে কে উইদাউট বাউন্ডারি এরাই কি কোনো ওই বত্রিশ জন সাংবাদিক মেয়া ওদেরকে মারছে ওদেরকে কি আওয়ামী লীগের কর্মীরা মারছে সাংবাদিকদেরকে ওরা তো ওখানেই ছিল আর আপনি বলছেন বিদ্যুৎ ইন্টারনেট আরে সকাল দশটার সময় তো সিসিটিভিগুলো কাটে দিছে এই বিএনপির নেতা কর্মীরা সিসিটিভি লাগানো হয়েছিল না সব জায়গায় কারণ এরকম তো একটা করবে এরকম আশঙ্কা তো পুলিশের আগেই ছিল না ওগুলো না ওগুলো একতরফা আপনার আমরা অনেক সময় বলি না যে আমরা খুব ভালো একটা নির্বাচন চাই এটি হলো আমাদের লক্ষ্য কে ক্ষমতায় আসলো না আসলো এতে কিছু যায় আসে না এরকম নির্বাচনটা কারা যাচ্ছে যারা এই সরকারকে হটাইতে যাচ্ছে ওরাই তো চাবে কারণ এই সরকারকে যারা ভালো একটা নির্বাচনের মধ্যে এই সরকার যারা আসুক তাদের কিছু যায় আসে না এটা তো আসেই তাদের চাওয়ার সরকার আসেই যে তারা সরাইতে চায় তাদের জন্য এটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং আমি ভালো নির্বাচন হলে সরকার সরে যাবে সেটা মনে না তাহলে তো মানে আমি বলছি যারা খারাপ নির্বাচন দিয়ে সরকার আমি বলছি খারাপ নির্বাচন ভালো নির্বাচনের ব্যাপারটা যখন বলে না ওটার মধ্যেও একটা এই মানে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটা হচ্ছে এই সরকারটা চলে যাবে কারণ ভালো নির্বাচন হয়ে যদি আবার এই সরকারই আসে তাহলে এটার জন্য অত সিরিয়াস হওয়া তো দরকার নেই ওরা চাচ্ছে যে কোনো না কোনোভাবে এই সরকারকে যেতে হবে আবার এক্সাক্টলি এর সাথে এই বাইরের যে শক্তিগুলো এটা আমাদের ডেমোক্রেসির জন্য না মানব অধিকার মানব অধিকারের বিরাট বন্ধু এবং কি না মানে আমরা বলবো যে গণতন্ত্রের গণতান্ত্রিক বিশ্ব গণতান্ত্রিক বিশ্বের যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে আমেরিকা থেকে আরম্ভ করে ইউনিয়ন পুরোটাই তো আবার মানব অধিকার এবং ইসরায়েলের বন্ধু একই সাথে ইসরায়েলের বন্ধু না তো ইসরায়েলের মানব অধিকার তো এখন দেখা যাচ্ছে অ্যান্ড পুরোটা তো আমেরিকার ইয়াতেই হচ্ছে ইন্দোনে হচ্ছে তো ওখানে যে শিশু মারা যাচ্ছে এগুলো নিয়ে কি খুব একটা বেশি আমেরিকা আমেরিকানা তো বলেছে যে হামাস এবং সিভিলিয়ানদের আলাদা করে ফেলে হামাস সিভিলিয়ান্স আলাদা করে দিবে হ্যাঁ ও ভালো একটা ন্যারেটিভ এটা হ্যাঁ আমি বলছি আমি পুরোটা বলছি আমাদের ইলেকশান এবং আমাদের রাজনীতি এটার ব্যাপারে যতটা মানব অধিকার এবং অন্যান্য যেসব সংস্থাগুলোর কথা বলা হচ্ছে আপনি দেখেন এই যে বত্রিশ জন সাংবাদিক যে এখন হাসপাতালে আসছিল এদের কোনো ওই যে আপনাদের বিভিন্ন সময় আমাদের বিভিন্ন সাংবাদিকদের বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন আসছে না ওয়ার্ল্ড ওয়াইড উইদাউট বাউন্ডারি এসব আসে না কোনোটা স্টেটমেন্ট কি আসে দেখেন তো কোনো স্টেটমেন্ট আসে কিনা এগুলো সবগুলোরই একটা প্রত্যেকটার একটা মতলব আছে এবং এই সেই মত কিন্তু প্রফেসর মিজান আমার সারা পৃথিবী জুড়ে মানে একটা তো হচ্ছে ডেমো আমরা একমত হই বা না হই যারা ডেমোক্রেটিক ভ্যালুজকে আপহোল্ড করে বা মানে ডেমোক্রেটিক বিশ্ব গণতান্ত্রিক বিশ্ব উদার বিশ্ব এবং ইসরায়েলের মানে দখলদারিত্বের পক্ষ এবং ইসরায়েলের যে হামলা ইভেন হাসপাতাল হামলা করছে এটার এটার বন্ধু দ্বারা তারা একসাথে বলেন এটা তাহলে সুবিধা হয় জিনিসটা বুঝতে তার মানে তারা হচ্ছে মানব অধিকারের কথাগুলো এগুলো আসলে কোনো কথাই না মূল কথাটা হচ্ছে তাদের জিও পলিটিক্যাল একটা স্বার্থের ব্যাপার আসছে এটা হলো মেইন ব্যাপার কোনোভাবে যদি ওই ইভেন আপনি যেই এই দরদরিগুলো দেখতেছেন পিটার হার্সবার্ড এটা কি আপনি বলেন ইলেকশনের পরে কমে যাবে এবং অন্য একটা সরকার আসলে কমবে তাও কমবে না কারণ এটার মূল বিষয়টা হচ্ছে তাকে এই কবজার মধ্যে রাখতে হবে এবং কোনোভাবে যেন এটা এই চায়না এখন তো বহু বহু কেন্দ্রিক বিশ্ব এর মধ্যে এখন এটা মূল ব্যাপারটাই হচ্ছে এটা যেন কোনো দিক কোনোভাবেই চায়নার দিকে না যায় আর বিশেষ করে ইন্দো প্যাসিফিক জোনে এখানে আপনি তো ভারত মহাসাগর আরে ইন্ডিয়ান ওশান বঙ্গোপসাগর নিয়ে কাজ করেন এখানে একটা ভালো একটা ফ্রেন্ড দরকার বন্ধু দরকার বন্ধু মানে হচ্ছে যেখানে তাদের 
তাদের অবস্থানটা সুদৃঢ় হয় ইট ইজ দা বাট ব্যাপারটা কি এরকম দাঁড় আছে একটা তো প্রফেসর আসিফ নজরুল জিটি বলছিলেন যে অন্য দেশের বিশেষ সময়ে যদি কেউ এসে কিছু বলে তখন আমরা কথা বলি না আমি প্রথমে আমি প্রথমে বলেছেন আমি বলেছেন আমি যে ওটো ওটো বাজে ওটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ ফরেন মিনিস্টার যেটি আমেরিকাকে উদ্দেশ্য করে বা পশ্চিমাদের উদ্দেশ্য করে বলেছে যে তোমরা বস্তা ভরে টাকা নিয়ে আসো আমাদের টাকার দরকার চীনের স্টিনকে কন্টেন্ট করতে চাইলে টাকা নিয়ে আসতে হবে চীন আমাদেরকে টাকা দেয় কিন্তু উনি যখন এই কথা বলেন টাকার হিসাবেও তো চীনের টাকা এখন পর্যন্ত অন্য অন্য ডোনারদের বা ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের সাথে আবার আমাদের ইউটিউবার বাটপারগুলো তো বলতেছে সিনের একদম পকেটে ইউটিউবে কতগুলো বাটপার আছে না বিদেশে পলাতক মানে আসামি প্রত্যেকটারই যাবজ্জীবন জেল হয়ে এসে এরকম অনেকগুলো আছে আর এগুলোই তো আমাদের আন্দোলন না কিন্তু আমি বলছি যে এগুলো কে কে দেয় দেশের ফরেন মিনিস্টার যখন বলছেন ইনভেস্টমেন্টও তো চীনের চাইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক বেশি বা যে কোনো সেটা সাত তো জড়িত আছে ইনভেস্টমেন্ট অলরেডি তো কেন কয় ওই এলজি টার্মিনাল টার্মিনাল যে কোটা আছে গুলো নিয়ে নিছে আর বঙ্গোপসাগরের যে ব্লক গুলো আছে এগুলো হয়তো ইলেকশনের পরে বাকিগুলো নিয়ে নেবে অলরেডি মমনসিং এলাকা যেটা এটা সাবন এরিয়া মোবিলারা নিয়ে নেবে এগুলো হলো ওদের মেইন কাজ আপনার এই আমার গণতন্ত্র মানব অধিকারের জন্য যদি হয়তো তাহলে এটা বহু আগের থেকে এগুলো হতো আর আমি যেটা বলছি পুরো ব্যাপারটার মধ্যে এই মানে খুবই বিরক্তিকর উপাদান হচ্ছে এটা আমাদের পলিটিশিয়ানদের আমি আমি শুধু এই এদের বলছি না যারা বিরোধী রাজনীতি করে বলছি না সবারই আগেও যারা করছে যে এই আমাদের অভ্যন্তরীণ যে বিষয়গুলো আছে এগুলো নিয়ে তো আমাদের সমস্যার নতুন কদিনের মধ্যে লেগে গেছে তা না আমরা তো খালি দুই হাজার চোদ্দো সালে দুই হাজার আঠারো সালে খারাপ নির্বাচন করছি তা না এর আগে বহু নির্বাচন দু হাজার আঠারো সালের নির্বাচনে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রে গিয়ে আমি ভোট দিচ্ছি এবং ভোট কোনো সমস্যা হয়নি কিন্তু এই এই বিএনপি সরকারের আমলে আমাদের ফালু আর ইয়া মেজর মান্নানের আর কে মেজর মান্নান হ্যাঁ নির্বাচন হয়ে নাই উপনির্বাচন ওটা আমি দেখি নাই আর দুই হাজার পনেরো সালের পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন এগুলো হয় নাই এই দেশে এর আগে জিও রমন সাহেব হানা ভোট হয় নাই এরশাদের আমলে বোট হয়ে বাহাত্তর ঘন্টা বোট দেওয়া খারাপ হয়েছে দেখে তো আমরা সবাই আমি সেটা বলছি তখন কি তখন কি এত এত দরদরি করছে এই পিটার হাস সময় তো বদলেছে সেই আমি বলছি সেই সময় আর এই সময় তো কোনো কোনো মানে এরা যে গণতন্ত্রের জন্য একদম দরদপুর খেয়ে যাচ্ছে এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই তাদের কতগুলো স্বার্থ জড়িত আছে অর্থনৈতিক স্বার্থ সেটা হলো মেইন ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার আর একটা স্টেবল গভর্নমেন্ট ভালো একটা গভর্নমেন্ট থাকলে তাদের তাদের যে পুঁজি বিনিয়োগটা আছে সেটা ইয়া হয় সেই জন্য হয়তো তাদের কিছু তো আগের মতো থাকতেই পারে সবাই আবার এখন এখানে আবার স্বার্থের ওদের মধ্যে বা স্বার্থের দ্বন্দ্ব আছে কারণ বোয়িং আর এয়ার বাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে সব সব ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন পুরোটাই এসা লাভ দিয়ে পড়ছে এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই বাই দিস টাইম বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অথবা যেটাকে আমরা বলি বেলজিয়াম সফরের যে আউটকাম তো ওখানে তো বিশাল বড় ধরনের ইকোনমিক প্যাকেজ কিন্তু বাংলাদেশের জন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে আসছে সো আমি আমি যেটা মনে করি যে আমরা এখনও বোধে আমাদের সম্বিত ফিরে আসা উচিত যে আমরা একটা ভালো নির্বাচন আমাদের করতেই হবে এবং সেই নির্বাচনটা এটা অন্যদের কারণে না আমাদের জন্যই করতে হবে কারণ আমরা হ্যাঁ আমাদের মুদ্রাস্ফীতি সংকট ডলারের সংকট যেগুলো অনেকগুলো আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক উভয় মানে ফ্যাক্টরি কাজ করে সেই সংকটগুলো আমাদের আছে সেই সংকটগুলো উত্তরণ করার জন্য কিন্তু আমরা একটা স্টেবল এবং ধন্যবাদ স্থায়ী একটা সরকার আচ্ছা আমি মিজান স্যারের সাথে এটা তো একমত বিদেশিরা যখন আমাদের ব্যাপারে নাক গলায় তাদের অবশ্যই হিডেন এজেন্ডা আছে এটা তো স্বাভাবিক এটা দিয়ে তো বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই এটা সব দেশে সব জায়গায় থাকে সব জায়গায় থাকে পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কে যেমন প্রত্যেকের একটা না একটা চিন্তা থাকে একমাত্র পিতা মাতার সাথে সন্তানের সম্পর্কে কোনো লেনদেনের চিন্তা নাই বাকি সব কিছুতে আছে রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে থাকবে সেটা নিয়ে আমি এত কথা মানে কথা বলতে চাচ্ছি না কারণ এটা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি আমি আপনাকে অনেক দিন পর আসছি একটা প্রোগ্রামে কয়েকটা জিনিস বলতে চাই দেখেন আমি তো সরকারের কথা বললাম একটি সাথে সাথে আমি পুলিশ প্রশাসনের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই যে আপনারা আসলে কি নিজেকে রাষ্ট্রীয় বাহিনী মনে করেন নাকি আওয়ামী লীগের বাহিনী মনে করেন আজকে আঠাইশ অক্টোবরে পুলিশের কিছু ভূমিকার কথা দেখেন আপনি আমি কিন্তু প্রথমেই বলে রাখি যে পুলিশ সদস্য যে মারা গেছেন আজকে এই অবরোধের সময় যারা আহত হচ্ছেন আপনাদের সবার প্রতি আমার সমবেদনা আছে আমার এই প্রশ্নগুলো পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রতি যারা এই সমস্ত আক্রমণে মারা যান না যাদের কিচ্ছু আসা যায় না যারা অফিসে বসে এয়ার কন্ডিশন অফিসে বসে বসে নির্দেশ দেন ওনাদের কাছে আমাদের কিছু প্রশ্ন আছে আপনারা আঠাইশ অক্টোবর এবং তারপরে যে কয়েকটা ঘটনা ঘটিয়েছেন এখানে কি ওভার রিয়্যাক্ট করেন না আপনারা এক নম্বর হচ্ছে আপনি ফখরুল ইসলাম আলমগীর
ইনসাইট করা হয়েছিল লোকে বইটা নিয়ে আসবে তারপরে ঘটনা ঘটেছে তা আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে আমরা কি তৎকালীন বিরোধী দলের নেতৃত্বকে এরপর গ্রেফতার হতে দেখেছিলাম আপনি মির্জা ফখরুলকে কেন গ্রেফতার করেছেন মির্জা ফখরুল সবচেয়ে সংযত শান্তিপূর্ণ হয় কথা বলে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের কথা বলে ওনাকে গ্রেফতার করার মাধ্যমে আপনি এই মেসেজটাও দিয়ে দিয়েছেন যে আপনি চান বিএনপিতে শান্তিবাদী নেতা বা অহিংস যারা আছে যারা খুব সেন্সেবল মানুষ এরকম নেতৃত্ব থাকুক আপনি এটা চান না আপনি দেখেন এটা আমার এক নিজের কথা না শুধু ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ সাহেব উনি তো আমরা যখন নাগরিক সমাজরা বিভিন্ন বিবৃতি দিই বিবৃতি দিয়েও সাইন করেন না এত নিরপেক্ষ থাকতে চান উনি লিখেছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে এ সময় আটক করা আগামী নির্বাচন পূর্ববর্তী পরিস্থিতির জন্য সমীচীন হয় নাই উভয় প্রধান দলের নেতৃস্থানীয় রাজনীতিবিদদের মধ্যে তিনি বোধ হয় ক্রমাগত এককভাবে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের কথা বলে আসছেন এবং উস্কানিমূলক বক্তব্য থেকে বিরত থেকেছেন এ অবস্থায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দেওয়ার মানে হলো সংঘাতময় পরিস্থিতির আশঙ্কা বাড়িয়ে দেওয়া তো এটা পুলিশ প্রশাসনকে উত্তর দিতে হবে সেকেন্ড কথা হচ্ছে আপনারা সাউন্ড গ্রেনেড মেরে পুরো জনসভা ফাঁকা করে দিলেন কেন যেই জায়গায় ঘটনা ঘটছিল কাকরাইলে সেখানে যারা দুষ্কৃতকারী ছিল যেই দলের হোক অবশ্যই তাদের গ্রেফতার করবেন পুলিশ ভাই মারা গেছে এটার সাথে যারা জড়িত আছে প্রত্যেকে ফুটেজ দেখে গ্রেফতার করবেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিবেন আপনারা কোনো কিছু ইনভেস্টিগেশন করার আগে আপনারা কেন বলেন বিএনপি করেছে তাহলে আপনি কিভাবে রাষ্ট্রীয় বাহিনী হলেন আপনি তো ইনভেস্টিগেশন করেন নাই পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ হলে এটার জন্য আপনাকে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হতো আপনি কোনো রকম ইনভেস্টিগেশন ছাড়া পুলিশ উনত্রিশটি বাস পুড়িয়ে সরি বিএনপি উনত্রিশটি বাস পুড়িয়েছে এটা আপনি কিভাবে বলেন আপনি কি ইনভেস্টিগেশন করেছেন আমরা তো ফুটেজে দেখেছি যে একজন বাসের চালক উনি বিলাপ করছিলেন যে ডিবি পুলিশের পরিচয়ে পুলিশ কর্ডনের মধ্যে থাকা পুলিশকে নিয়ে আসা বাসে আগুন দেওয়া হয়েছে এটার উত্তর কি আমাদের এই ডিবির একজন কর্মকর্তা বলেছেন হতে পারে যে পুলিশের ড্রেস পরে ডাকাতি হয় পুলিশের ড্রেস পরে হয়তো আগুন লাগিয়ে দিয়েছে ফাইন হতে পারে পুলিশের বেস্টলির মধ্যে পুলিশকে বহন করে প্রেস লেখা না না ওনারা বলেছে পুলিশ আমি বলতেছি যে দেখলাম আমরা ঠিক আছে প্রেস বলেছে যে প্রেসই ধরলাম ঠিক আছে প্রেস প্রেস ভেস্ট পরা বা ডিবি ভেস্ট পরা যেটাই হোক পুলিশকে বহন করে যে গাড়িটা এসেছে যেটা পুলিশ কর্ডনের মধ্যে যেখানে কোনো বিক্ষোভকারী ছিল না আপনি দেখেছেন ফুটেজটা ওখানে কোনো বিক্ষোভকারী ছিল না আগুন লাগিয়ে দেওয়ার যে জায়গাটা ছিল সেখানে ওই লোকগুলো পালিয়ে গেল কিভাবে আশেপাশে পুলিশ নাই পুলিশের গাড়িতে আগুনটা লাগলো কিভাবে আপনারা তো এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না এর আগে আরেকটা ফ্লাইওভারের উপর আরেকটা ফুটেজ দেখলাম ওইখানে একজন হেল্পার বলছে যে পুলিশের ইয়ে পড়া লোক আগুন লাগিয়ে দিয়ে গেছে তা আপনারা এগুলি যদি করেন আপনাদের প্রতি মানুষের আস্থা কোথায় থাকবে পুলিশ দেখলে বিদেশে অন্যান্য দেশে পুলিশ দেখলে মানুষ ছুটে যায় একদম একটা নিরাপত্তা পাবো আজকে আপনি যে পুলিশের বিরুদ্ধে কথাগুলো বলছি এটা আউট অফ দ্য ব্লু না আজকে কত বছর যাবৎ এই যে গায়েবি মামলা হচ্ছে কোনো কিছু ঘটনা ঘটেনি মামলা দিয়ে দিচ্ছেন বিরোধী দলের নেতাদের কর্মীদেরকে মারছেন ওদের বিরুদ্ধে মামলা দিচ্ছেন এটা নিয়ে কত লেখালেখি হয়েছে আমি নিজে তিন চারটা এডিটোরিয়াল লিখেছি এডিটোরিয়াল লিখতে গিয়ে পড়াশোনা করেছি এত নগ্নভাবে যখন আপনি ভুয়া মামলা করেন তাহলে এখানে আপনি ভুয়া মামলা করছেন না ভুয়া অভিযোগ করছেন না এটা আমরা বিশ্বাস করব কেন আরেকটা কথা দেখেন আপনি এই এই জায়গাটার মধ্যে যে ক্রাইম সিন আপনি একটা কর্ডন দিয়ে দিয়েছেন ওই জায়গাটা ঘটনাটা ঘটেছে ঘটনা তো ঘটেছে কাকরাইল মোড়ে পুলিশের যে আক্রমণের ঘটনা ওটিকে নয়া পল্টনের বিএনপি অফিসের সামনে ঘটেছে তা আপনি ক্রাইম সিন দিয়ে দিচ্ছেন কেন এটা তো চোখের সামনে যে আপনি অন্যায় করছেন চোখের সামনে আপনি একটা মানে কি বলবো একটা খুব নির্যাতনমূলক নিপীড়নমূলক পুলিশকে মেরে ফেলার ঘটনাটা কাকরাইল মোড়ে ঘটেনি ঢুকতে না পারে আমি গায়েবি মামলা বিরুদ্ধ দলকে মেরে তাদের উপরই মামলা দেওয়া প্রত্যেকটা মামলা আপনার বিস্ফোরক মামলা দেওয়া পুলিশের উপর নাশকতার মামলা দেওয়া যেন তারা জামিন না পায় রাত্রবেলা পর্যন্ত বসিয়ে বিচার করা সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রের যে সংস্থাগুলো আছে নিম্ন আদালত হোক পুলিশ হোক যেইভাবে সরকার ব্যবহার করছে ওনারা যেভাবে ব্যবহার হতে দিচ্ছেন এটার পর মানুষের মনে তো মানুষ কোথায় যাবে মানুষের তো একটা যাওয়ার জায়গা থাকবে এটা তো শুধু বিএনপি আওয়ামী লীগের ব্যাপার না এটা আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এটা আমার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ইন্টিগ্রিটি কতটা রক্ষা করা হয়েছে আরেকটা জিনিস আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে আমি সবসময় আপনি মনে আছে যে ফ্রেন্ডসের যে বিখ্যাত অভিনেতা মারা গেল দুই দিন তিন দিন হয়ে গেছে আমেরিকার মতো দেশের পুলিশ এখনও বলতে পারে না যে মৃত্যুটা কেন ঘটেছে বলছে আমরা ওয়েট করি এখনও বলতে পারে না আপনি দেখেন এখনও বলতে পারে নাই আম
একটা বানানো কথা বলার জন্য তো টাইম নিতে হয় আপনি তো মানুষের কাণ্ড জ্ঞানকে মানুষের কমন সেন্সকে এইভাবে মানে কি বলবো এভাবে বিদ্রুপ করতে পারেন না যে মানুষ গাধা টাইপ আমি যা বলবো তাই বুঝছে মানে আমার কথাটা হচ্ছে কি ভাই দেখেন এটা আমাদের রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি এটা আওয়ামী লীগ বিএনপি সম্পত্তি না এবং আজকে এই জায়গায় যখন আওয়ামী লীগ হোক বিএনপি হোক কেউ যদি রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে এই জায়গায় নিয়ে যায় যখন জনগণ তাকে আর ভরসার জায়গায় দেখে না এটা আমার রাষ্ট্রের শক্তিকে দুর্বল করে আজকে যে মিজান স্যার বলছেন যে বিরোধী দল বাংলাদেশে সরি বিদেশিরা বাংলাদেশের প্রতি অনেক বেশি হস্তক্ষেপ করে করে কেন করতে পারে ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে কেন পারে না এখানে পারে কারণ এখানে অনেক বেশি অন্যায় হয় যখন অন্যায় অনেক বেশি হয় যখন জাতি ঐক্য বলে কিছু থাকে না বিভেদ থাকে তখন বিদেশিরা আপনার বেশি হস্তক্ষেপ মিজান রহমান ডক্টর কথা যদি পারে নাকি জড়িত দুটার নামও আসছে ছবিও আসছে এগুলো এবং সেগুলো তো পুলিশের কাছে ছবি ওই ওই দৃশ্যের ছবি দেখে মিলে এই তো করছে এটা আগে যেরকম অনেক সময় লেগে যেত যে দুই দিন চার দিন দশ দিন লাগতো এখন তো অত সময় নাও লাগতে পারে বাট তারপরও মানে প্রপার ইনভেস্টিগেশান দিতে গভর্নমেন্টের পুলিশের যেটা আমি দীর্ঘদিন থেকে বলে আসছি যে কোনো একটা ঘটনা ঘটলো ঘটার পরে দুজন চারজনের নাম দিয়ে অজ্ঞাতনামা এক হাজার দুই হাজার এই যে মামলাগুলো গত ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসতেছে পাঁচশো দুইশো তিনশো ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসতেছে না এই আমলে শুরু হয়েছে না 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 বহু মামলা এই আমলে শুরু হয়েছে মানে বহু মামলা আছে আওয়ামী লীগের একজন আসামি সাথে আরও পঞ্চাশ জন ওই যে মামলা হয়েছে কেন মোহন সিংহে কেনাকা সিনেমা হলে গ্রেনেড হামলা হয়েছে খামাকাই পুলিশ করে পুলিশের উচিত ছিল তেরো চোদ্দ সালে যে ঘটনাগুলো ঘটছে এইগুলো তাৎক্ষণিক ভাবে মানে যারা ঘটাইছে তাদের সুনির্দিষ্ট করে আসামি করে শাস্তি দেওয়া সরকারের বড় ব্যর্থ আমি সবসময় বলি এগুলোর বিচার হলে আর এগুলো হতো না একই লোক একই লোক এখন এটা দেখা গেছে যেই পুলিশ হত্যার সাথে যেই যেই দুইটাকে ধরা হয়েছে এরা এর আগে এই এই মামলার আসামি ছিল এবং জামিনে বেরিয়েছে জেল খাটছে এবং এই একই ঘটনাগুলো একে এরা লোকটা ঘটেছে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে পুলিশের ভাষণ না 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 অথবা পুলিশের ভাষণ হয়তো ইউটিউবের ভাষণ বিশ্বাস করো ওই বাটপাড়দার ভাষণ আমি এগুলো বেশি মানে গুরুত্ব দিই এই যে ঘটনাগুলো ঘটছিল তেরো চোদ্দ সালে এগুলো এই এত বিলম্বিত হওয়া এগুলোর বিচার যদি তখনও হইতো এই এখন যারা ঘটাচ্ছে ওই একই গ্রুপ বেবি আপনি যদি বলেন যে চক্রান্ত আছে ষড়যন্ত্র আছে 
অনেকে মানে অথবা যেগুলোকে আমরা এখন খুব সহজ ভাষায় কতগুলো বলি না তৃতীয় পক্ষ এগুলো করে তো এইগুলোর উচিত ছিল আর আরও আগে শনাক্ত করে এই নির্দিষ্ট করে এবং অবশ্যই এবং এবং খুব রিগরাস পানিশমেন্ট দেওয়া তাহলে আর এই এই ঘটনাগুলো এখন আমি আসছি আপনার কাছে আমি আসছি প্রফেসর আসিম নজল আমরা শেষের দিকে সো ফাইনাল রাউন্ড আপনাদের দুজনের জন্য এখন আসলে করণ না আমি একটু স্যারের কথা উত্তরটা একটু সমাধানের উপায় কি আপনাদের দুজনের কাছ থেকে স্যারের বক্তব্যের সাথে এক মিনিট একটা মিনিট শুধু বলে নেই ধরেন যে কোনো অপরাধের বিচার হইতে হবে নালে তো আইনের শাসন থাকে না এখন আপনার মনে আছে একটা ছেলে আপনার কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় পিটা একজন হাতুড়ি দিয়ে তার হাড্ডি গুড্ডি ভেঙে দিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছে হ্যাঁ আমি ফেসবুক আমি করেছি এটা তারেও পুলিশ ধরে না তাকেও পুলিশ ধরে নাই রেকর্ডেড আছে জিনিসটা এটা তাহলে একটা দেশে আইনের শাসন থাকবে কীভাবে এখন আপনি যেটা করণীয় বলছেন আমি মনে করি কোনোভাবেই বিএনপির উপর যেই নির্যাতন চলছে যে আপনি পার্টি অফিসে কাউকে ঢুকতে দেবেন না ক্রাইম সিন বানা রাখবেন ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মতো লোকরা আপনি প্রধান বিচারপতির বাসভবনে ভাঙচুরের মামলা নাকি পুলিশ উপর আক্রমণের মামলায় গ্রেফতার দেখাবেন এগুলি তো কোনো এগুলি তো একটা মানে দেশকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দেওয়ার কারণ আপনি যদি আমাকে বাসায় থাকতে না দেন আপনি আমার সাথে কথা বলবেন না আপনি আমাকে নিশ্চিন্ন করবেন রাতের বেলা কোর্ট বসায় বিচার করবেন পিটাবেন মেরে ফেলবেন তো সে তার প্রতি আপনার আস্থার অনুভব করবে কিভাবে তো ন্যূনতম আস্থার পরিবেশটা কে সৃষ্টি করবে যার নির্যাতন করার যার জেলে দেওয়ার তার যার রাত্রবেলায় কোর্ট বসানোর বা যার গায়েবি মামলা করার ক্ষমতা আছে এই ক্ষমতাটা কার আছে এটা কি বিরোধী দলের আছে না সরকারের আছে তো ওইখান থেকে যদি আপনার স্টেপস না নেওয়া হয় আপনার এরকম উইসফুল থেকে মানে বলতে পারি আমার কাছে এখন থেকে মনে হচ্ছে এরকম স্টেপস নিবে না সরকারের মধ্যে হয়তো চিন্তা ঢুকেছে আমার কাছে মনে হচ্ছে তারা দুই হাজার চোদ্দো সালের মতো ইলেকশন করবে একদম ওই ফর্মেট না প্রধান দলগুলোকে বাদ দিয়ে করবে ইলেকশন সিপিবি না আসলেও তাদের কিছু দরকার নাই ওই ছোটোখাটো দলগুলি দিয়ে করবে টরবে তৃণমূল বিএনপি টিএনপি এরকম কয়েকটাকে দাঁড় করা একটা ইলেকশন করবে করার পর হয়তো তারা ওয়েট করছে যে জো বাইডেন চলে যাবে একটা সময় ট্রাম্প আসবে হয় ছয় মাসের ব্যাপার কোনো মতে কাটা টাটা দিবে হয়তো এই ধরনের একটা চিন্তা কাজ করেছে বাট আমি তাদেরকে কয়েকটা জিনিস রিমাইন্ড করে দেই যে আপনারা দুই হাজার আঠারো চোদ্দোতে যেটা পারছেন তখন আপনাদের একটা ইকোনমিক পারফরমেন্স ভালো ছিল অন্তত ওই ধরনের একটা প্রচারণা ছিল এটা কিন্তু এখন নাই আমরা একটা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দ্বার প্রান্তে আছি এবং এরকম সময় যদি সত্যি এবং দুই হাজার চোদ্দ আঠারো সনে আমেরিকা বা ইউরোপ ওয়াজ লিস্ট বদার্ড অ্যাবাউট বাংলাদেশ এবার তারা অবশ্যই পদক্ষেপ নেবে দেখে মনে হয় তো ইলেকশনের পর যদি এমবার্গো আসে তখন ফোকাসটা ছিল ওয়ার অন টেরো এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি তখন যদি আপনার এই পরিস্থিতি সামাল না দিতে পারলে আমাদের এখানে যারা টাকা পয়সা চুরি করে শত কোটি টাকা হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছে বা আমি বা আমি জানছেন আমরা না খায় মরবো না আমরা কোনো কোনো কোনোভাবে টিকে থাকবো কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ নিম্নবিত্ত মানুষ তাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যাবে এবং ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে এখন এই ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে আপনাকে এটা এক্সাম্পল দেয় আজকে যদি ভবিষ্যতে কোনো একটা সময় যদি ট্রেড এম্বার্গোর কারণে বাংলাদেশে যদি পেট্রোল কিনতে না পারে যদি পেট্রোল পাম্প বন্ধ থাকে বিদ্যুৎ বন্ধ থাকে আমার এখানে তিন দিন চার দিন গ্যাস ইলেকট্রিসিটি বন্ধ থাকে কি পরিস্থিতি হবে দেশের এগুলি একটুখানি সরকারি নীতি নির্দেশকদের বলবো আপনি একটু চিন্তা করেন এবং আপনারা এটা একটু চিন্তা করে দেখেন যে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মতো লোকরে গ্রেফতার করে বিরোধী দলের উপর এই পরিমাণ মামলা দিয়ে এরকম সমস্ত গ্রেফতার করে এইভাবে বিচার করে আপনি কি কি আশা করেন এই বিএনপি কি একটা ক্ষুদ্র দল যে কয়েকটা শত লোকের দল কয়েকটা হাজার লোকের দল আপনি দমন করে দমন করতে পারবেন আওয়ামী লীগকে তো বহু বছর দমন নির্যাতন করার চেষ্টা করা হয়েছে আমার আওয়ামী লীগকে দমন করা গেছে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ বিএনপিকে দমন করা যাবে না বেটার আপনার শান্তিপূর্ণভাবে কো এক্সিস্ট করার পন্থা খুঁজে বের করেন এটাই হচ্ছে আমার শেষ কথা না আমি এই কথাটা এই আসির মতো যেটাই বলছিল এই যে কাউকে কেউ পাত্তা না দেওয়া এটা কিন্তু বহুবার বলে গেছে এটা একটা যে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আন্দোলন করে মানে আওয়ামী লীগের ওই এরশাদের মতো ফেলে দিবেন এই এটাই হিসাবটার মধ্যে বিরাট বড় ধরনের একটা ভুল আছে আবার মানে আওয়ামী লীগের লোকরা যদি মনে করে যে এরা এর মধ্যে কিন্তু জামাত এসে যুক্ত হয়ে গেছে সন্ত্রাসটা শুরু হওয়ার এটাও একটা আলামত কিন্তু জামাত যখন এসে আন্দোলনে যুক্ত হবে তো যা হওয়ার এরকম হবেই আমি এই সংঘাত যে খুব দ্রুত সেরে যাবে আমি মনে করি না আর নির্বাচনের পরে আমেরিকার সাথে ট্রেড এম্বার্গো চলে আসবে এইগুলো ওই যে এই বাইডেনের ফ্রেন্ড আসছিল না ওই বিএনপি অফিসের সাংবাদিক সম্মেলন করে গেল বাইডেনের উপদেষ্টা তার মতো কথা বলা কিছুই হবে না আমেরিকা যখন ব্যবসা আমেরিকা আমাদের কাপুর কেন ইট ইজ নট ফেভার টু আস রাদার ইট ইজ ফেভার টু ইউএসএ কারণ এডসে সস্তায় আর কোনো জায়গায় কেউ দিতে পারে না এই জন্য আমাদের থেকে কেনে এখনও যদি এক পয়
আমি এগুলো কোনো কিছুই হবে না এগুলো হলো সরকার খুব কনফিডেন্ট আমাদের যে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অনেক সোশ্যাল ইন্ডিকেটর আমরা তো সব ক্ষেত্রে শতভাগ পিছিয়ে নেই অনেক থেকে এগিয়ে এসেছি কিন্তু আমাদের পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট সেভাবে হয়নি তার জন্যই এখন ইভেন জননেত্রী শেখ হাসিনা বা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বিশ্ব দরবারে যে তার যে অবস্থানটা তো এইটার সাথে যদি এই ইলেকশন নিয়ে ঘোষাঘোষিটা হয় তাহলে ওনারও খারাপ লাগার কথা উনিও চাচ্ছেন একটা ভালো নির্বাচন করতে এবং সেই নির্বাচনটা জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে হবে আর ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট ইজ দ্য গভর্নমেন্ট বাই দ্য পিপল নট বাই দ্য পলিটিক্যাল পার্টি আমার মনে হয় এবার জনগণের অংশগ্রহণের মধ্যে ভালো একটা নির্বাচন হবে হবে এটা আমি একদম বিশ্বাস করি না হওয়া উচিত এটা মনে করি দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটারে তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আপনারা দেখতে পারেন টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করি পর্ব বা পুরোনো পর্বগুলো আপনারা দেখতে পারেন যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে প্রফেসর আসিফ নজরুল এবং প্রফেসর মিজান রহমান অসংখ্য ধন্যবাদ আলোচনার সবার জন্য দর্শক আন্দোলনের কর্মসূচি চলছে এবং আরও দুদিনের আজকে এবং আগামীকালও অবরোধ কর্মসূচি আছে এবং আমাদের একটাই চাওয়া আন্দোলন গণতান্ত্রিক অধিকার সংগ্রাম করার যে কোনো দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কিন্তু সেটা যেন অবশ্যই শান্তিপূর্ণ হয় এবং একই সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনও যেন দায়িত্বে যারা আছেন তারা কোনো রকমের উস্কানি না দেন সেটিও লক্ষ্য করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং আমরা আশা করব যে সেটি যেন না হয় উভয় পক্ষই একটি সংলাপ সমঝোতার পথে হাঁটবেন কেননা দেশটা আমাদের সবার কাউকে বাদ দিয়ে আসলে এই দেশ চলবে না আওয়ামী লীগকেও নিশ্চিন্ন করা যাবে না বিএনপিকেও নিশ্চিন্ন করা যাবে না বা তাদের সমর্থক গোষ্ঠীকেও নিশ্চিন্ন করা যাবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদেরকে সরকার বা রাষ্ট্র এই দেশের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করে নিচ্ছে এর বাইরে যেটি কথা বাংলাদেশের ভেতর থেকেও মানুষের চাওয়া সবার চাওয়া প্রকাশ্যত বলতেই হয় এবং বৈশ্বিক চাওয়া যে বাংলাদেশে আসলে একটি অবাধ সুষ্ঠু অংশগ্রহণমূলক গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই এবং যেহেতু নির্বাচন কমিশন দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সংবিধানের ভেতর থেকে নির্ধারিত সময় তারা নির্বাচন করবেন সরকারও সেটি চাইছে কিন্তু অবশ্যই সংবিধানেও এটি উল্লেখ করা আছে যে সেটি প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন হতে হবে এবং এটি উল্লেখ করা যে সেটি একটি অংশগ্রহণমূলক বা আন্তর্জাতিক নির্বাচনের মানদণ্ড যেটি সেটি অবাধ সুষ্ঠ গ্রহণযোগ্য এবং অংশগ্রহণমূলক সেখানে ভোটারদের অংশগ্রহণ থাকতে হবে এবং সেখানে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণও নিশ্চিত করতে হবে আর সেটি না হলে আসলে নির্বাচন শেষ পর্যন্ত প্রশ্নবিদ্ধই থেকে যাবে এবং সেটি বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য কোনো অবস্থাতেই কল্যাণকর নয় আর যখন দেশের অর্থনীতির অবস্থা বৈশ্বিক অর্থনীতির অবস্থা ভালো নয় এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন আর জোর গলায় কেউই বলতে পারছে না যে আমরা বেশ ভালো অবস্থায় আছি কাজেই এই বিষয়গুলো অ্যাড্রেস করা দরকার দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য